ประธานที่ดีฮอสนีบูมารักของอียิปต์นี่ไม่เคยคิดมาก่อนในชีวิตการเมืองของตัวเองครับว่าจะโดนประท้วงหนักหน่วงถึงขนาดนี้เพราะว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในอำนาจถึง30ปีแต่ว่าไม่เคยมีใครลุกขึ้นมาประท้วงหรือว่าแสดงอาการไม่พอใจถึงขั้นที่จะออกมากลางถนนเพราะว่ากฎกติกาของอียิปต์นั้นเคร่งครัดครับไม่มีการประท้วงไม่มีการเดินขบวนแต่ Facebook Twitter โซเชียลมีเดียเกิดขึ้นที่ตูนีเซียก่อนเมื่อเดือนที่แล้วประชาชนลุกฮือขึ้นมาขับไล่ผู้นำออกนอกประเทศไปจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ยังตามไล่ล่ากันอยู่ที่ชื่อเบนอาลีแต่ว่าฮอสนีบูบารักนั้นไม่คาดมาก่อนครับว่า Facebook Twitter และแรงบันดาลใจที่มาจากตูนีเซียจะทำให้คนอียิปต์เป็นหมื่นเป็นแสนออกมากลางถนนพร้อมจะประทะกับตำรวจอย่างที่เราเห็นในรูปนี้ตายไปแล้วล่าสุดนี่ตัวเลขไม่ต่ำกว่า6คนบาดเจ็บกันเป็นร้อยเป็นพันทีเดียวครับและก็ห้ามการเดินขบวนและมีการบล็อกทั้งโซเชียลมีเดีย a c e b o o k Twitter ถึงแม้รัฐบาลจะปฏิเสธก็ตามแต่ว่านักศึกษาที่นั้นบอกว่าเข้าไปใน Facebook ไม่ได้การรวมตัวครั้งนี้ถ้าไม่มี Facebook นี่ไม่สามารถที่จะประสานได้ง่ายเพราะว่าที่นั่นมีกฎหมายห้ามการชุมนุมแต่ว่าเมื่อ Facebook สามารถระดมคนนัดเจอกันและออกมากลางถนนได้ฮอสนีบูบารักก็ส่งตำรวจบุกเข้าไปเพื่อที่จะปราบแต่ว่าไม่สำเร็จครับถึงแม้ว่าขณะนี้เนี่ยจะห้ามคนออกนอกบ้านห้ามการรวมตัวห้ามห้ามการชุมนุมทางการเมืองแล้วก็ตามแต่ว่าความรู้สึกคุกรุ่นต่อต้านเรื่องคอร์รัปชันเรื่องคนตกงานและเรื่องสินค้าราคาแพง3ข้อนี้แหละครับที่ทาให้ประชาชนคนอียิปต์ตัดสินใจต้องเรียกว่ากล้าหาญนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาไม่กล้ามีใครลุกขึ้นมาเพื่อที่จะต่อต้านรัฐบาลชัดเจนขนาดนี้อียิปต์ซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบการเมืองค่อนข้างจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในตัวผู้นำบัดนี้กำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนครับถึงแม้ว่าฮอสตีบูบารักจะยังอยู่ในตำแหน่งแต่เชื่อเถอะครับว่าเมื่อความไม่พอใจคุกรุ่นระเบิดถึงขนาดนี้แล้วอยู่ยากแล้วครับสหรัฐเองก็ยังเห็นเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเป็นมิตรกับฮอสตีบูบารักออกมาเตือนแล้วครับว่าถ้าไม่ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและไม่ทำอะไรสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแล้วก็ไม่ว่าจะมีอำนาจขนาดไหนไม่ว่าจะมีพรรคการเมืองเดียวที่สามารถมีเสียงข้างมากในทุกเรื่องได้ก็อยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าการปฏิวัติที่เกิดจากโซเชียลมีเดียไม่มีขีดจำกัดและไม่มีอำนาจการเมืองใดจะมาสกัดยับยั้งได้ครับ